দর্শক বিরতি শেষে আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের খবরের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে যাচ্ছি বাকি সংবাদে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত মৌলবাজার সদরের দুর্লভপুর গ্রামে সামাজিক সংগঠন ইউনাইটেড ক্লাবের উদ্যোগে ক্লাবে ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজন করা হয় এক পুনর্মিলনী এবং নৈশভোজের আমাদের প্রতিনিধি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম জানান ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফ আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আমেরিকার প্রবাসী এনামুল হক জমশেদ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক সোয়েব আহমেদ এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাইফুল ইসলামের যৌথ পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন আব্দুল আজিজ বেলাল মহসিন ইকবাল আবুল হাসনাত আপু সাজাদুর রহমান খান ফরিদ আহমেদ সহ আরও অনেকেই সভায় দুর্লভপুর গ্রামকে একটি আদর্শ গ্রাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বয়স্ক ভাতা ফ্রি চিকিৎসা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান এবং শিক্ষা খাতে বৃত্তি প্রদানের মতো সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য স্থায়ী তহবিল গঠনের অঙ্গীকার করা হয় উল্লেখ্য এবছর গ্রামের বন্যা প্লাবিত এলাকা ইউনাইটেড ক্লাবের পক্ষ থেকে খাবার এবং পরবর্তীতে গৃহ নির্মাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয় সামাজিক সংগঠন অন্তরে সাভারের উদ্যোগে এক ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার ইলফোর্ডের একটি হলে আয়োজিত এই ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিরাজুল ইসলাম সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল আলম এবং ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটনের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাবুল মাহমুদ শহীদুল ইসলাম জাহিদুল আলম মামুন খান ফিরোজ হাবিবুল্লাহ খলিল ব্যাপারী মোক্তার আহমেদ সহ অনেকে বক্তারা সাভারের প্রত্যন্ত অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য সংগঠনের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান সিলেট সিটি নির্বাচনে এবারে সবচেয়ে বেশি নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সাধারণ কাউন্সিলর পদে একজন এবং সংরক্ষিত নয়টি ওয়ার্ডে বাষট্টি জন লড়ছেন এবার মেয়র এবং সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের পাশাপাশি নারীরাও প্রচার প্রচারণায় বিরামহীনভাবে কাজ করছেন আর নারীদের উন্নয়নে যারা কাজ করতে পারবেন তাদেরকেই বেছে নেওয়ার কথা বলছেন নারী ভোটার এবং উদ্যোক্তারা সাধারণ কাউন্সিলরদের একটি ওয়ার্ড থাকলেও সংরক্ষিত কাউন্সিলরদের তিনটি ওয়ার্ডে প্রচারণা চালাতে হচ্ছে প্রার্থীরা দিন রাত ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে নিরাপদ শহর গড়া সহ নানা অঙ্গীকার শোনাচ্ছেন ভোটারদের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের বিষয়টিও তারা ক্ষমতায় গেলে বিশেষ গুরুত্ব দিবেন বলে জানাচ্ছেন ভোটারদের এদিকে ভোটাররাও পাঁচ বছর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তাদের সঠিক সিদ্ধান্তই নিতে চান এবারে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ ইসরায়েলকে কেবলমাত্র ইহুদিদের রাষ্ট্র হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে আনা বিতর্কিত একটি বিল পাশ করে সেটিকে আইনে পরিণত করেছে দেশটির পার্লামেন্ট ইহুদি জাতীয় রাষ্ট্র শীর্ষক এ বিলটিতে রাষ্ট্রভাষার তালিকায় থাকা আরবির মর্যাদা কমানো এবং জাতীয় স্বার্থে ইহুদিদের বসতি স্থাপনের পরিমাণ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে বিলে সম্পূর্ণ ও একত্রিত জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ইসরায়েলের আরব সাংসদরা আইনটির বিরোধিতা করলেও প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বিল অনুমোদনের ঘটনার প্রশংসা করে একে বাগবদলের মুহূর্ত হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন ডানপন্থী সরকার সমর্থিত বিলটিতে ইসরায়েলকে ইহুদিদের ঐতিহাসিক জন্মভূমি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে বলা হয়েছে ইহুদিরা ইসরায়েলের জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিশেষ অধিকার রাখে আট ঘন্টারও বেশি সময় ধরে চলা ঝড় অধিবেশনের পর ইসরায়েলের পার্লামেন্ট নেসেটে বিলটি বাষট্টি পঞ্চান্ন ভোটে অনুমোদিত হয় বলে বিবিসির খবরে বলা হয়েছে প্রেসিডেন্ট এবং অ্যাটর্নি জেনারেলের আপত্তিতে বিলটির প্রাথমিক খসড়া থেকে বেশ কয়েকটি ধারা বাদ দেওয়া হয়েছে ধারাগুলোর একটিতে বিভিন্ন আইনে কেবলমাত্র ইহুদি সম্প্রদায় সৃষ্টিতে বিধান সন্নিবেশিত করার কথা বলা হয়েছিল ইসরায়েলের মোট জনসংখ্যা নব্বই লাখ এদের প্রায় বিশ শতাংশ আরব যাদের অধিকাংশই সুন্নি মুসলমান বাকিরা খ্রিস্টান এবং দ্রুজ এবারে বাণিজ্য সংবাদ ম্যানচেস্টার বাংলাদেশ অধ্যুষিত এলাকা লং সাইডে বাংলাদেশি পণ্য সহজলভ্য করার লক্ষ্যে উদ্বোধন হল বাংলা বাজার বাংলা বাজার উদ্বোধন করেন হবিগঞ্জ তিন আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আবু জাহির এ নিয়ে আরও জানাচ্ছেন আমাদের গ্রেটার ম্যানচেস্টারের ব্যুরো চিফ মাহিমাসুম ম্যানচেস্টারের প্রাণকেন্দ্র লং সাইড লং সাইডে বাংলাদেশি শতাধিক বাণিজ্য বিতানের মাঝেও ছিল না খাঁটি বাংলাদেশি বড় কোনো ক্যাশ এন্ড ক্যারি লং সাইডবাসী দেশীয় পণ্য সহজলভ্যতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল দীর্ঘদিন যাবৎ ধরে অপেক্ষার পালা শেষ করে দেশীয় বাহারি পণ্য নিয়ে সাজসজ্জায় লং সাইড ডিকসন রোডে উদ্বোধন হল বাংলা বাজার বাংলা বাজার উদ্বোধন করেন হবিগঞ্জ তিন আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আবু জাহির আপনারা লক্ষ্য করেছেন বাংলা বাজার নামে এই প্রতিষ্ঠানটি আমাদের গুটি কয়েক বন্ধুরা আমাদের বাঙালি ভাইরা তারা নতুন আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাকে দিয়ে 
উদ্বোধন করিয়েছে আমি মনে করি এটা একটি ভালো উদ্যোগ আমাদের লং সেটে বাঙালি কমিউনিটির জন্য খুব সহজলভ্য হবে দেশের পণ্য হাতের কাছে পাওয়া আমি এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সাফল্যতা কামনা করি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুফি খন্দকার মীর গোলাম মোস্তফা সৈয়দ সাদেক হোসেন মনা মিয়া রোহিত রহমান ফোরকানু চৌধুরী প্রমুখ সহ গ্রেটার ম্যানচেস্টার বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আবু নাসের ওয়াহাব যেহেতু বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠান আমি সকল বাঙালিদের কাছে অনুরোধ করব তাদেরকে যে এগিয়ে আসেন এবং আমাদেরকে এখানে এসে সাপোর্ট করেন তো বাংলা বাজার ইনশাল্লাহ একটা বাঙালি প্রতিষ্ঠান এবং এটা একটা সাকসেসফুল প্রতিষ্ঠান হবে সুদীর্ঘ এক যুগ ধরে সুনামের সাথে লং সাইডে পোশাক ও বিভিন্ন ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন বন্ধন শারীগড়ের সত্ত্বাধিকারী হারুন মিয়া সফল ব্যবসায়ী হারুন মিয়া এবং সৃজনশীল উদ্যমী সাংবাদিক গাউসুল চৌধুরী সুজন এর যুগলবন্দির প্রতিষ্ঠান বাংলা বাজার বাংলাদেশিদের প্রত্যাশিত পণ্য চাহিদা পূরণ করতে পারবে বলে মনে করেন কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা মাহি মাসুম চ্যানেল আই ইউরোপ নিউজ পর্যটন এলাকায় আগত ভ্রমণপিয়াসীদের উপর নির্ভর করে ব্যবসার অপার সম্ভাবনা থাকে ব্যবসায়ীদের জন্য সম্প্রতি কয়েকজন বাংলাদেশি প্রবাসী ভ্যানিসের পর্যটন এলাকায় শুরু করেছেন আবাসন ব্যবসা নতুন এই ব্যবসায়ী প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত রয়েছে আমাদের ইটালির বিশেষ প্রতিনিধি এমদাদুল হক এমদাদের রিপোর্টে অপরূপ সৌন্দর্যের শহর ভ্যানিস যেখানে প্রতিদিন আসে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু পর্যটক পানির উপর ভাসমান পর্যটন শহরটি দেখতে পর্যটকদের সময় লেগে যায় কয়েকটি দিন আর এই সময় তাদের বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় আবাসন সমস্যা এই সমস্যা সমাধানে ইতালিয়ানদের পাশাপাশি ধীরে ধীরে প্রবাসী বাংলাদেশিরাও এগিয়ে আসছে সম্প্রতি কয়েকজন উদ্যমী বাংলাদেশি ব্যানিসের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কুদ্দু চৌধুরী নিয়ামাল চৌধুরী মিলন সুইয়াল আহমেদ হাসান ও সৈয়দা শাহনাজ ইসলাম অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবসার জন্য এই প্রথম ভ্যানিস মেসরে পুরো পাঁচতলা বিশিষ্ট একটি বিল্ডিং ক্রয় করে এই উপলক্ষে ব্যানিসের সকল প্রবাসী বাংলাদেশি রাজনৈতিক সামাজিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও মিলাদ মাহফিলে অংশগ্রহণ করার জন্য ব্যানিস হলিডে অ্যাপার্টমেন্ট বিডিআমিসি এসআরএল নামকরণ করে প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন ঘোষণা করা হয় পরে আবাসিক প্রকল্পটির উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করে দোয়াও মুনাজাত করা হয় তবে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বিন্দরা জানান খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে এই অ্যাপার্টমেন্টের রুমগুলোকে ব্যবসায়িকভাবে বাসযোগ্য করে তোলার জন্য কাজ শুরু করবে তারা আরও বলেন এই ধরনের ব্যবসায় বাংলাদেশিরা এগিয়ে আসলে শুধু কমিউনিটি লাভবান হবে না বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাবে আসলে কি আমরা আগামীতে আমি আগে অগ্রগতি হতে পারি এই জন্য আমাদের জন্য দরকার এইভাবে কমিউনিটির মেসেজ দিতে চাচ্ছি যে আগামীতে সবাই মিলে এরকম বড় প্রজেক্টগুলো যেন হাতে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায় আমাদের এই উদ্যোগ যেন আরও মানে ভালোভাবে শেষ করতে পারি এবং আমি আহ্বান জানাবো অন্যান্য কমিউনিটিকে যে আমাদের এইভাবে আরও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাড়িয়ে যেন এই কমিউনিটির উপকারেও আমরা আসতে পারি এই নতুন একটা উদ্যোগ আমাদের আজকে সফল হলো তো আপনাদের সবার কাছে দোয়া কামনা রইল এভেনি শহরে এই আমরাই প্রথম যে পুরা একটা পাঁচতলা বিল্ডিং আমরা কিনে নিলাম আইসল্যান্ডের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ড্রয়ের পর ক্রোয়েশিয়ার কাছে তিন শূন্য গলে বিধ্বস্ত হয়ে গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে পড়ার শঙ্কায় পড়েছিল আর্জেন্টিনা তবে শেষ ম্যাচে নাইজেরিয়াকে হারিয়ে নক আউট পর্বে উঠে তারা দ্বিতীয় রাউন্ডে ফ্রান্সের কাছে চার তিন গোলে হারে দুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের অভিযান শেষ হয় দলের ব্যর্থতার দায় মাথায় নিয়ে চাকুরি হারাতে হয়েছে কোচ সাম্পাওলিকে একত্রিশ বছর বয়সী মেসি পরের বিশ্বকাপ পর্যন্ত আর্জেন্টিনার হয়ে খেলা চালিয়ে যাবেন কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে পাঁচবারের ব্যালন্ডি জয়ী ফুটবলারকে দেশের প্রয়োজনে থেকে যেতে বলেছেন তাভেজ আর্জেন্টিনার হয়ে ছিয়াত্তরটি ম্যাচ খেলা তাভেজ ইএসপিএন কে বলেন মেসির প্রয়োজন কারণ সে আর্জেন্টিনার প্রাণ এবং যতদিন সে ফুটবল খেলা চালিয়ে যাবে এটা তেমনই থাকবে কারণ সে আর্জেন্টিনার সবচেয়ে বড় আদর্শ এবং তাকে সেই দায়িত্ব নিতে হবে দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের সংবাদের আয়োজন শেষ করার আগে জানিয়ে দিচ্ছি প্রধান শিরোনামগুলো আরও একবার নতুন ব্রেক্সিট সেক্রেটারি ডমিনিক র্যাবের সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান ব্রেক্সিট সমন্বয়কারী মিশেল বার্নিয়ারের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত
প্রধানমন্ত্রী চারুজা মেকে হত্যার পরিকল্পনা করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক নাইমুর জাকারিয়া রহমান মাদ্রিদে প্রথমবারের মতো চালু হয়েছে অবৈধ অভিবাসীদের জন্য সিটি কার্ড উপকৃত হচ্ছেন বাংলাদেশিরাও সিলেটে জমে উঠেছে সিটি নির্বাচন প্রচারণায় ব্যস্ত নারী প্রার্থীরাও ইসরায়েলকে কেবলমাত্র ইহুদিদের রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে বিতর্কিত বিল পাশ করেছে ইসরায়েলের পার্লামেন্ট দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের সংবাদের আয়োজন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ